ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பே பேக் பீரியட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் கீழே வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் பே பேக் பீரியடு பே பேக் பீரியடில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் ரெண்டு மெத்தட் உண்டு ஒன்று வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து மாடர்ன் மெத்தடு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது பே பேக் மெத்தட் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் இதில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து பே பேக் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து மாடர்ன் மெத்தடில் ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்குது என்னெல்லாம்னா நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை ஷார்ட்டாக என்பின்னு சொல்லலாம் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் வந்து ஐஆர்ஆர்னு சொல்லலாம் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸை பிஐ அப்படின்னு நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் இதான் வந்து மாடர்ன் மெத்தட் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பே பேக் பீரியட் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பே பேக் பீரியட் அப்படின்னா என்னான்னு பார்க்கலாம் பே பேக் பீரியட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் தி லென்த் ஆஃப் டைம் ரிக்வர்ட் டு ரெக்கவர் த இனிஷியல் கேஷ் அவுட்லே அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ நாம் வந்து ஒரு புதிய பிஸ்னஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு வைங்க அதுக்கு இனிஷியலாக ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் போடுவோம் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் இப்போ வந்து டென் லேக்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாரி ஒன் லேக்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒன் லேக் அமௌண்ட்டை நம்ம பிஸ்னஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டில் எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளாடி அந்த அமௌண்ட்டை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுவோம் இந்த ஒன் லேக்கை எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளாடி நாம் வந்து ரெக்கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் வந்து பே பேக் பீரியட் இப்போ பே பேக் பீரியடில் வந்து நான் ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்கலாம் பே பேக் பீரியடோட ஃபார்முலா வந்து இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை கேஷ் இன்ஃப்ளோ இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை கேஷ் இன்ஃப்ளோ இதான் வந்து பே பேக் பீரியடோட ஃபார்முலா இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பே பேக் பீரியடில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட் இன்ஃப்ளோ இன்னொன்று வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ஃப்ளோ கான்ஸ்டன்ட் இன்ஃப்ளோனால் நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து மாறவே செய்யாது ஒரே அமௌண்டாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா நாம் வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பே பேக் பீரியட் கேல்குலேட் பண்ணணும் கான்ஸ்டன்ட் இன்ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணி பே பேக் பீரியட் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ஃப்ளோ அப்படின்னா என்னென்னா கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ஒவ்வொரு எவ்ரி இயர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே கொடுத்துருப்பாங்க சேஞ்ச் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு அமௌண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ஃப்ளோ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எ ப்ராஜெக்ட் ரிக்வர்ஸ் அண்ட் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வித் எ யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டிஸ்க்ளோசஸ் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் எவ்ரி இயர் வாட் இஸ் த பே பேக் பீரியட் இப்போ நமக்கு இது வந்து என்ன மெத்தடுன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் இன்ஃப்ளோவா அல்லது ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ஃப்ளோவான்னு ஃபைன் பண்ணும் நமக்கு கொடுத்துருக்க ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்டை பாருங்கள் கேஷ் இன்ஃப்ளோவை கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து நமக்கு எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எவ்ரி இயர் இதே அமௌண்ட் தான் இதே அமௌண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு இது என்னென்னு தெரியுது கான்ஸ்டன்ட் இன்ஃப்ளோ ஏன்னா கேஷ் ஃப்ளோ வந்து மாறவே இல்லை ஒரே அமௌண்ட்டாகவே இருக்குது ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இன்ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை பண்ணலாம் நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பேபர் பேட் சாரி பே பேக் பீரியடோட ஃபார்முலா என்னென்னா இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை கேஷ் இன்ஃப்ளோ இதான் வந்து பே பேக் பீரியடோட ஃபார்முலா நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் வந்து கொடுத்துருக்க இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோனு பார்க்கலாம் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை நமக்கு கொடுத்துருக்க கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் கொடுத்துருக்க கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் ஒவ்வொரு வருஷமும் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் தௌசண்ட் ஸோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளவு எயிட் தௌசண்ட் இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் நம்ம வந்து பே பேக் பீரியட் வந்து எவ்வளோ இந்த அமௌண்ட்டை வந்து எவ்வளோ வருஷத்தில் வந்து ரெக்கவர் பண்ணுவோம் கொடுத்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் இந்த அமௌண்ட்டை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இன்ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணி பே பேக் பீரியட் ஃபைன் பண்ணுறது அடுத்து செகண்டு செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதில்
ஃபஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்க இயர்ஸ் எவ்வளோ இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் டேப்லர் கார்டு ஃபஸ்ட் வந்து இயர்ஸ் போடுங்க அப்புறம் கேஷ் இன்ஃப்ளோ நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் இன்ஃப்ளோ அதையும் போடணும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் காலத்தில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கிமிலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃபைன் பண்ணணும் நமக்கு கொடுத்துருக்க கேஷ் ஃப்ளோஸ் அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் செகண்ட் இயருக்கு எயிட் தௌசண்ட் அப்படி எல்லா அமௌண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணிக்காங்க கொடுத்துருக்குற எல்லா கேஷ் இன்ஃப்ளோ அமௌண்ட்டையும் எழுதிக்கணும் அப்புறம் என்ன ஃபைன் பண்ணணும்னா கிமிலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃபைன் பண்ணணும் இது எப்படி ஃபைன் பண்ணணும்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் இயரில் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்டை அப்புறம் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் என்ன பண்ணணும்னா இந்த எயிட் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அடுத்து இந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் நைன்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிங்களா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இதான் வந்து கிமுலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இப்படி தான் வந்து ஃபைன் பண்ணணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்க அதாவது ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்குற இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்க இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த கியூமிலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோவில் எங்கே வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் இங்கே வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது இங்கே வந்து நைன்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது அடுத்து வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்டை விட இது வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இதை எடுக்கக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அமௌண்ட் என்னது நைன்டீன் தௌசண்ட் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்டை நம்ம எத்தனாவது இயரில் வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறோம் இந்த தேர்ட் இயரில் வந்து நம்ம ரெக்கவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எடுக்கணும் சரியா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம இதை எடுக்கலை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு வரைக்கும் கம்மியாக எந்த அமௌண்ட் இருக்குது இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் எடுக்கிறோம் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எத்தனாவது இயரில் வந்து ரெக்கவர் ஆகிருக்கப்போ தேர்ட் இயரில் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன எழுதணும்னா த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ப்ளஸ் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு அங்கே இருக்க இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து நமக்கு இங்கே தேர்ட் இயரில் எவ்வளோ ரெக்கவர் ஆகிருக்கு நைன்டீன் தௌசண்ட் ரெக்கவர் ஆகிருக்கு இந்த நைன்டீன் தௌசண்டை நாம் லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ தௌசண்ட் டிவைடட் பை அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு இங்கே இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட் இயரில் ரெக்கவர் ஆகிருக்கா இந்த ஃபோர்த் இயரில் கொடுத்துருக்குற கேஷ் இன்ஃப்ளோ அமௌண்ட்டை தான் நாம் வந்து எடுக்கணும் சரியா கீழே டிவைடட் பைக்கு போடுறதுக்கு இந்த ஃபோர்த் இயரில் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கிடச்சிருக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஃபோர் தௌசண்டை நாம் இங்கே போடணும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட் இயரில் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்டை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறோம் அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அந் நமக்கு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு நம்ம தேர்ட் இயரில் ரெக்கவர் பண்ணுற அமௌண்ட் எவ்வளவு இந்த நைன்டீன் தௌசண்டை ரெக்கவர் பண்ணுறோம் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை நாம் என்ன பண்ணணும் இங்கே போட்டிருக்கோம் அந்த தௌசண்ட் இங்கே போட்டிருக்கோம் டிவைடட் பை இந்த தேர்ட் இயருக்கு அப்புறம் நமக்கு ஃபோர்த் இயரில் கிடைக்கிற கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளவு ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ இதுக்கு கீழே இருக்க இந்த அமௌண்ட்டை தான் நீங்கள் எடுக்கணும் ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா டி டிவைட் பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடைக்கும் தௌசண்டையும் ஃபோர் தௌசண்டை டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் இங்கே ஆல்ரெடி நமக்கு எவ்வளோ இயர் இருக்குது த்ரீ இயர் அப்போது த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இயர்ஸில் நம்ம அந்த அமௌண்ட்டை வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பே பேக் பீரியட் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்தால் நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சாரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ